बनेगा हाई फूडीज वेलकम टू फूड एवियर्स आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसके बिना आपकी मॉर्निंग टी अधूरी होती है एन यू केसेस एग्जैक्टली केक रस बाहर का केक रस उतना हेल्दी नहीं होता है इसलिए आज हम घर पर केक रस बनाएंगे केक रस बनाने के लिए मैंने लिया है टू कप व्हीट फ्लावर वन कप ऑल पर्पज फ्लावर वन कप कुकिंग ऑयल थ्री एग्स टू टेबल स्पून बेकिंग पाउडर वन एंड हाफ कप कैस्टर शुगर केक रस बनाने के लिए हम एक बॉल लेंगे इसमें हम एक एक करके तीनों अंडे फोड़ के डाल देंगे अब इसमें ऐड करेंगे हम कैस्टर शुगर पहले हम इसे चम्मच की सहायता से ऐसे मिक्स कर लेंगे वरना हम हैंड बीटर यूज करेंगे तो ये सारा उड़ जाएगा ये पाउडर हमने इसमें मिक्स कर दिया है अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे ये मैंने वन कप ऑयल लिया है और इसी कप से मैंने सारे मेजरमेंट किए हैं तो आप भी एक कप लीजिए और उसी कप से सारे मेजरमेंट रखिए अब हिंड बीटर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साथ सबको मर्ज मिला लेंगे हमने व्हीट फ्लावर में मैदा को मिक्स कर लिया और इसमें दो चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे हम रिमेम्बर अगर कोई भी फ्लावर आप यूज करते हैं बेकिंग के लिए तो उसे सबसे पहले छान लें क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है इससे सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से मैंने इसे पहले से छान लिया है ये हमने टू टेबल स्पून में एड कर दिया बेकिंग पाउडर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैंने इसमें व्हीट फ्लावर और मैदा दोनों यूज किया है आप चाहें तो केवल ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा से भी बना सकते हैं इसे इसे हेल्दी बनाने के लिए हमने दोनों का यूज किया है ये हमने मिक्स कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे इस बैटर में डालते जाएंगे और फिर इसे बीट कर लेंगे एक साथ हम इसे नहीं डालेंगे क्योंकि इसे बीट करने में फिर प्रॉब्लम आएगी इसमें ये ऐड कर लिया फिर इसे चम्मच से हम इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि जब हम बीटर यूज करते हैं तो ये सब उड़ने लगता है इसके लिए हम जो भी ड्राई इंग्रीडियंट इसके इसमें डालें तो इसे हम पहले मिक्स कर लें अब हम इसे बीट कर लेंगे अब इसमें बचा हुआ फ्लावर भी हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हम फिर से बीट करेंगे अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ठीक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं अब इसे बीट कर ले, कर लेते हैं हम ए 
एक की जो स्मेल होती है वो इसमें से ना आए इसके लिए हमने वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप्स डाले हैं अब इसे डाल करके फिर से हम बीट कर लेंगे किनारों पे जो लगा है उसे हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ये बेटर हमारा तैयार हो चुका है आफ्टर मिक्सिंग हमारा बेटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है बेक होने के लिए इसके लिए पहले हम माइक्रोवेव को प्री हीट करेंगे हम माइक्रोवेव को कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री पे पांच मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे अब हमारा ओवन जब तक पांच मिनट के लिए प्री हीट हो रहा है तब तक अपने बैटर को हम केक ट्रे में डाल लेते हैं पहले हम बैटर डालने से पहले केक ट्रे को पहले ग्रीस कर लेंगे इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से हाथ से आप ग्रेस कर सकते हैं इसको चारों तरफ ऑयल स्प्रेड होना चाहिए ताकि केक आसानी से निकल सके अब अपने बेटर को हम इस केक ट्रे में पोर कर देंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो आप देख रहे हैं उसी तरह की होनी चाहिए पहले हम इसको केक की तरह बनाएंगे फिर इसके बाद से इसके पीसेस कट करेंगे और फिर इसको बेक करेंगे फिर दोबारा इसमें बेटर मैंने पोर कर दिया है अब इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे केक ट्रे में इसे अच्छी तरीके से ऐसे स्प्रेड करेंगे चारों तरफ ये स्प्रेड हो चुका है अब इसको हम डंप करेंगे अब इसको हम बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे माइक्रोवेव हमारा फ्री हो चुका है अब इसको कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री पे हम इसको 20 मिनट के लिए पहले बेक करेंगे ये 20 मिनट के लिए हम इस पे रख देते हैं माइक्रोवेव में स्टेन रख करके इसके ऊपर केक रेक रखेंगे इसे रख करके बेक कर लीजिए ये हमारा 20 मिनट हो चुका है अब हम इस केक को बाहर निकाल लेंगे ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस कर लेंगे अगर आपका केक रस इतना ब्राउन नहीं हुआ है तो डोंट बी पैनिक बिकॉज हर माइक्रोवेव का टाइमिंग अलग अलग होता है तो अगर आपके केक का कलर ऐसा नहीं हुआ है तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं देखिए कितना स्पंजी बना है बहुत ही स्पंजी है अगर आप इसे केक रस नहीं भी बनाना चाहे ऐसे खाना चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बना है ये केक रस का हमने पूरा काट लिया है अब इसे हम इस ट्रे में सजाएंगे इस ट्रे में सजा करके और इसे फिर 120 डिग्री पे 15 मिनट के लिए फिर से बेक करेंगे ऐसे हम सारे पीसेस को अरेंज कर लेंगे ये हमने सारे पीसेस को अरेंज कर लिया है अब हम माइक्रोवेव में इसे 120 पे 15 मिनट के बेक करेंगे कन्वेंशन मोड पे इसे 
वन ट्वेंटी डिग्री पे वन ट्वेंटी डिग्री पे से फिफ्टीन मिनट के लिए हम सीट कर देंगे ये हमने बेक होने के लिए रख दिया है अब हम इसे फिफ्टीन मिनट बाद चेक कर लेंगे ये भी, ये भी पंद्रह मिनट हो चुके हैं हमारे केक को इसे हम पहले चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपको ये छूने में अभी थोड़े सॉफ्ट लग रहा है अभी उतने हार्ड हुए नहीं है तो हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड से सारे केक को इसी तरीके से हम पलट देंगे एक एक करके और फिर इसे हम 180 डिग्री पे आठ मिनट के लिए फिर से बेक करेंगे ये सारे एक एक करके हमने सारे रस पलट दिए हैं और इसे पलट करके 180 डिग्री पे फिर से बेक करेंगे हम एट मिनट्स के लिए हमारा टाइम ओवर हो चुका है अब इस केक रस को हम इससे बाहर निकालते हैं वाह देखिए क्या गोल्डन ब्राउन कलर आया है कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा रस तैयार हो गया है ये छूने में थोड़ा सॉफ्ट लगेगा बट डोंट वरी ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा हमारा रस तैयार हो गया है आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं सो गाइस हरी अब ट्राई दिस रेसिपी आई एम शोर यू दैट इट इज अ ग्रेट केक रस रेसिपी थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन लाइक and subscribe my channel food devers thank you